माई म्यूजिक माई लाइफ माई मोजो घर मुझ मैडम कागजे फूल देखे कख सरि सर कागजे फूल देखें नहीं बाड़ी थे देखते खूब सुंदर क्योंकि भेतरे घ्राम नहीं सर आमी तो आपने को था किसी बुझते बात ची ना बुझते बात चल रहा ना आपने ना देखते एकदम कागजेर फूलर मोतो बारे थे कि शुंदर फिर तो रे प्राण नहीं माया नहीं मोमोता नहीं बुझते बेरे ची ये भावे आपने के शार्ज़ जगत ते बारी पानी जी बाई बाते प्रश्ने उत्तर दीते दीते अमार गोला शुक्ये काट हो अपने इकन देखे पानी खेते पड़े। ये टाइप का पर्सनल? जी। अच्छा सर, अपना र इंटरव्यू क्या मन होलो? इंटरव्यू जॉग होनु। जूता रेट भालू गोरे सिलाई गोरे दाव तो 
দুধের যে অবস্থা না মা পঞ্চাশ টাকা লাগতো তা আমি চল্লিশ টাকা দিয়ে আজকাল তো কত জনই থাকে মামা ঘরে থাকে বাইরে তাই সে কথা না বললে সেলাই করো মামা তোমাকে তাহলে তুমি আমাকে দুই মিনিট সময় দাও আমি চিতা পাই আমি চিতার মতো আসতেছি রাখো আরে মামা আরে লাগবে না জানো তোমারে আমি কালকে টাকা দিয়ে যাব না আরে ভাই আমরা তো তিন দিনে যাই না এ মামা আজকাল দুটো দোকানেও কি বাকি হয় নাকি এ আমার <laughs> 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 সম্পর্ক ঝুলে থাকে না ওই বান্দর গুলা ওরকম লাগে তোমাকে দেখতে বাদর না বান্দর কোনটা আমি ঝুলতে পারি না রাত ঝুলতে আমার কষ্ট হয় আমি যদি অন্য কারো বউ হয়ে যাই তুমি সেটা সহ্য করতে পারবো
कतगुल তোর বাবা না এই ছেলেটাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ হয়েছে ছেলেটা একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করে আর দেখতে শুনতে ভালো দেখ তোমাকে কতবার বলছে আমি এখন বিয়ে করব না আর আমার তো অলরেডি পছন্দের একটা ছেলে আছে সেটা তো বলেছিস কিন্তু ছেলেটা তো কিছু করে না চাকরি চাকরি করে না বেকার একটা ছেলে তো কি বিয়ে করে খাওয়াবে কি হ্যাঁ চাকরি নাই চাকরি হয়ে যাবে তো আমরা কত দিন বসে থাকব ওর জন্য তুই এটা বুঝতে পারছিস না আমরা তোর বাবা মা আমাদের একটা দায়িত্ব আছে না একটা ভালো ছেলের কাছে তোকে বিয়ে দেয় প্লিজ আমি তোর বাবাকে গিয়ে এই সব কথা বলতে পারবো না তুই তোর বাবাকে বোঝা বাবা সারাক্ষণ আমাকে বলতে থাকে একই কথা সিভি দেখাও ছবি দেখাও আর মেয়ে এদিকে আছে কি এক বেকার ছেলে কি যত সব সব ঝামেলা আমার বিপদ বিপদ এখন ফোন ধরবে না বান্দরের সহজাত বৈশিষ্ট বান্দর কি এত সুন্দর রোম্যান্টিক কথা বলতে পারে নাকি আমার মতো ওইটুকুই বাদে কি যে বলো না আচ্ছা ওই যে তোমাকে আমি বলছিলাম সিভি লেখার জন্য সেটা শেষ করছো কিসের সিভি কিসের সিভি মানে যে বিএ তে যে সিভি দেয় যেখানে সব ইনফরমেশন লেখা থাকে তোমাকে আমি বলছিলাম সিভি পাঠাতে আমার ভাষায় হাজার হাজার সিভি আসছে তোমারটা পাঠালে ওখান থেকে আমার এক চুজ করা সহজ হবে এইজন্য আমি পারবো না আমার এত সময় নাই তুমি কি করো তোমার যে এত সময় নাই মানে <laughs> আমি গত দু সপ্তাহ আগে আপনাদের ওই এইচআর ডিপার্টমেন্টের জন্য ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম চাকরির জন্য সরি স্যার আপনাকে ইনফর্ম করা হয়নি আমাদের লোক নিয়োগ দেওয়া হয়ে গেছে কথা বলো না কেন তুমি ফোন ধরো না কেন কালকে রাতে 
কই ছিলা তুমি মেঝেতে ঠিক এভাবে ফাইজলামি করবা না একদম ফাইজলামি করব কেন তুমি কি আমার বেয়াইন লাগো সত্যি করে বল কই ছিলা রাত বললাম তো মেঝেতে ঠিক এভাবে মেঝেতে কেন থাকবা তুমি আরে বাবা আমার চাচা আসছিল গ্রাম থেকে ওনাকে খাটে শুইতে দিছি আর আমি মেঝেতে ছিলাম তো ফোনটা কেন রিসিভ করো না আমার ফোনে শব্দ হয় না শব্দ হয় না মানে মানে আমার ফোনটা ভাইব্রেশনে দিয়ে রাখছিলাম তো ভাইব্রেশনে থাকলে তো ফোন আসলে বোঝা যায় হ্যাঁ ভাইব্রেশনও হয়েছিল গতকাল রাতে আমি টের পাইছি কিন্তু আমার চাচা নাক ডাকে তো আমি ভাবছি যে ওই আওয়াজটা হচ্ছে চাচার নাক ডাকার আওয়াজ মানে তোমার কি মনে হয় আমাকে যা বলবা যা ইচ্ছা তাই বলবা আর আমিগুলো সব বিশ্বাস করব আমি কোন দুঃখে যে তোমার সাথে প্রেম করছিলাম দুঃখ বলতেছো কেন তুমি তুমি শুকরিয়া করো যে আমার মতো ছেলে তোমার কপালে জুটছে আমার মতো ছেলে পাবার একটা তোমার মতো ছেলে আমি কোথাও পাবো না আমি আশা করি দুই একটা বান্ধ খুঁজে দেখতে পারি সেটা পেতে পারি শুনো কি দেখো এটাতে বলে সেন্স অফ হিউমার হ্যাঁ সেন্স অফ হিউমার আজ এসব বাদ দাও তো তোমাকে যেটা করতে বলছিলাম সেটা করছো আমাকে সিভিটা দাও ও গতকালকে আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম সময় পাই নাই জি মহাশয় জনাব সাহেব আপনি এত কাজ করেন আপনার এত ব্যস্ততা তো আপনি আমাকে বিয়ের পরে কি খাওয়াবেন আমি একটু শুনতে চাই আমি কেন তোমাকে খাওয়াবো বিয়ে করলে খাওয়াতে হবে না ডাইট করবা তুমি শশা খেয়ে সারা দিন পার করে দিবা আচ্ছা আচ্ছা এই কথাটা আপনি আমার মাকে যেই বলতে পারবেন অবশ্যই পারবো আলবাত পারবো আচ্ছা তাহলে কবে যাচ্ছেন আমি কবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিচ্ছি আমার মার সাথে কোকরা সু ড্রাই ওয়াশ করতে দিছে তো ওইটা আসলেই তারপরে যাব কোকরা সুট কোকরা সুট না কোকরার মানে আমার রুমমেট কোকরা বকরের সুট ড্রাই ওয়াশ করতে দিছে কোকরা বকরের সুটটা পরেই তো আমি যাব তোমার মার সাথে সব কথাই ফাইজলামি সব সময় ফাইজলামি তুমি কি পাইছো কি তোমার আমার মায়ের কাছে যাইতে হবে না আমার সাথে যাইতে হবে না তোমার আমার সাথে থাকতে হবে না তোমার সাথে আমার ব্রেক আপ আমার 15 টাকা দিয়ে যাও আমি আমার কাছে কোনো ভাঙতি নাই তো 10 টাকা দিয়ে যাও আমি 500 টাকা নোট আছে 500 টাকা দিয়ে যাও শোনো আমি বলি আমাকে কিছু টাকা দিয়ে যাও তোমার ব্রেকআপের দুঃখে অ্যাট লিস্ট একটা সিগারেট এটা সিগারেট হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আমি ফোন দিয়েছিলাম আপনাদেরকে আপনারা ফোন ধরেন না প্রথমত আর দ্বিতীয়ত এক মাস হয়ে গেছে আপনাদের ওখানে চাকরি ইন্টারভিউ দিয়েছি এখন পর্যন্ত জানা নাই কেন রেজাল্ট সরি স্যার ব্যস্ততার জন্য আপনাকে জানানো হয়নি আমাদের এখানে লোক নিয়োগ দেওয়া হয়ে গেছে ঠিক আছে স্যার আর ঢাকা শহরে এমন একটা চাকরি ম্যানেজ করতে পারি না माना कर আচ্ছা না শোনো শোনো তোমার সাথে আমার খুব ইম্পর্টেন্ট কথা আছে কালকে একটু দেখা করো একটা গুড নিউজ আছে কি গুড নিউজ সেটা সামনে সামনে দেখা হলেই বলবো ওকে আমার সাথে তাই না 
আরে ভাই তুমি তো আমার একমাত্র গার্লফ্রেন্ড আজ হোক কাল হোক তোমাকে তোমার কাজে অফিসে নিয়ে যেতেই হবে এখন বলো গুড নিউজটা কি তুমি তো অস্থির হচ্ছ কেন গুড নিউজ ধীরে সুস্থে শুনতে হয় ধীরে সুস্থে বলতে হয় আমি তোমাকে তুমি বসো আর আমার গুড নিউজ শুনে তুমি আবার মাথা ঘুরে পড়েও যেতে পারো মাথা ঘুরে আমি পড়বো না কারণ তুমি আমার একমাত্র অপরাধ কি করছো আমার পাঞ্জাবি আই ডোন্ট নষ্ট হয়ে যাবে তো পাঞ্জাবি আর নষ্ট হলে কি হইছে আরে এটা আমার পাঞ্জাবি না এটা আমার রুমমেট কোকড়া বকরের পাঞ্জাবি ওকে না বলেই পড়ে আসছি আবার আমার সাথে ফাইজন করছ আমার সাথে ফাইজন করতে তোমার খুব ভালো লাগে তাই না জানি তো তোমার পাঞ্জাবি चाकी पे My music My life my mojo जिहान ऐले भलो এরকম ছেলে আজকাল পাওয়া যায় না আচ্ছা ছাড়া ও আমার অফিস কলিগ ইফতেখার সাহেবের আত্মীয় সব সময় মেয়ের কথা কেন শুনতে হবে ও নিজের একটা পছন্দ আছে কি পছন্দ আছে হ্যাঁ ছেলে কি করে ইয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েশন শেষ করে এখন চাকরি চেষ্টা করছে চাকরির চেষ্টা করছে শোনো এই বয়সে টুকটাক আবেগ থাকে এগুলোকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক না আবেগ দিয়ে জীবন চলে না তা এইসব কথা তুমি নিজের মুখে তোমার মেয়েকে বললেই তো পারো আমাকে দিয়ে কেন বারবার বলাও ডাকো ওকে তোর বাবা ডাকছে তোকে शुक्रवार মেয়েকে বোঝাও জীবনটা ছেলে খেলা না আমি অনেক সিরিয়াস বাসার বাবা অনেক কথা বলছে আমাকে সিরিয়াসলি বাবা একটা পাত্র দেখছে শুক্রবার দিন সে আমার বাসায় আসবে 
তুমি কি তোমার বাবা মার কাছে আমার কথা বলবা না আমার বাবা মা কানে শোনেন না কবে থেকে যেদিন থেকে আমাদের কথা বাসায় জানাই তো বলছি কি আমাকে বলো তো তোমার কি পুরো জীবনটাই ফাইজলামি মনে হয় আমার সাথে তোমার রিলেশনশিপ সবকিছু এগুলো কি টাইম পাস ফাইজলামি তোমার জন্য আমি তোমার ব্যাপারে সিরিয়াস ছিলাম এতটাই সিরিয়াস ছিলাম যে একটা বেকার ছেলেকে আমি বিয়ে করতে রাজি ছিলাম বাসার কোনো প্রেশার আমি এতদিন মানি নাই তোমাকে আমি সিবি দিতে বলছি যে আমি নিজে ড্রপ করে দিয়ে আসবো সেটাও তুমি করো নাই চাকরি নাই চাকরি খুঁজে দিতে চাইছি বাসায় তুমি বলতে পারবা না আমি বলতে পারবো না আমি সব ব্যবস্থা করতে চাইছি কারণ আমি তোমাকে সিরিয়াসলি ভালোবাসি দেখে তুমি কি আসলে বিয়ে করতে চাও লাইফে কোনো রেসপন্সিবিলিটি কি তুমি কখনো নিতে পারবা চাকরির থেকে বড় জিনিসটা হচ্ছে তোমার সেই ইচ্ছাটাই নেই তুমি লাইফটা শুধু এনজয় করতে চাও মজা করতে চাও তোমার কাছে সবকিছু শুধু ফান মনে হয় তো তোমার ফান নিয়েই থাকো আমার রেসপন্সিবিলিটি তোমার নিতে হবে না আমি তোমাকে এগুলো সব কিছু থেকে মুক্ত করে দিচ্ছি তোমার আর আমার জন্য কেয়ার করতে হবে না কিছুই করতে হবে না তুমি তোমার মতো থাকো আমি নিজেও তোমাকে চাই কতটা ভীষণ ভাবে চাই সে আমার খোদাই সবচেয়ে ভালো জানে ভেতরে ভেতরে যা হোক একটা চাকরির জন্য যে কত ছুটেছি আমি সে যদি তুমি জানতে এই যে এত দুষ্টমি বাদ্রামো ফাজলামো এসব তো শুধু তোমাকে ভালো রাখার জন্য আনন্দ দেওয়ার জন্য আমার যন্ত্রণার এক ছিটে ফোটা যেন তোমাকে স্পর্শ না করে সেই জন্য অথচ এই সত্যটা এই সত্যটা তুমি কখনোই জানো কোনো দিন বুঝতেও পারবে না খুব সুন্দর আলহামদুলিল্লাহ মেয়ে তো আমাদের পছন্দ হয়েছে আমি নিজের মেয়ে বলে বলছি না আপা আমার মেয়েটা কিন্তু খুব লক্ষ্মী মা তুমি কিসে পড়ো ইকোনমিক্সে মাস্টার্স করছি ভাই মেয়ে তো আমাদের পছন্দ হয়েছে 
আপনি যদি কিছু বলার থাকে বলেন ছেলে তো আমাদেরও খুব পছন্দ হয়েছে মাশাল্লাহ একেবারে হিরের টুকরো ছেলে আলহামদুলিল্লাহ তো ভাই সাহেব ওই বিয়ের দিন তারিখটা পাকা করে ফেলেন আমাদের কোনো অসুবিধা নেই আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো একটা দিনক্ষণ ঠিক করে দেবেন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে ভাই সাহেব মিষ্টি টিষ্টি দেন আপা নেন সর্বোচ্চ অরণ্য চৌধুরী থাকে হ্যাঁ আছে ওনার নামে একটা চিঠি আছে আচ্ছা একটু দাঁড়ান রবিবার চিঠিটা যদি আর দুইটা দিন আগে আসতো দুইটা দিন আগে তাই তো না 
সত্যি সত্যি হলো না কিছু করার নেই কারণ আমার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে বাহ তাই নাকি what a coincidence মানে অর্নেরও বিয়ে ঠিক ওই যে চাকরি হওয়ার পরে আমাদের ওই যে বাড়িয়ালার মেয়ে নাবিলা সেও বিয়ের জন্য রাজি হয়ে গেছে দুই ফ্যামিলিই তো রাজি আমাদের বিয়ে না বিয়ের দিন তো লাল পাঞ্জাবি পরা উচিত আর সব থেকে বড় কথা মেয়েটা আমাকে অনেক ভালোবাসে ঘুরে নাবিলা কষ্ট পাবে না দেখুন আমার কোনোভাবে আপনাকে বিয়ে করা সম্ভব না আমি একজনকে প্রচন্ড ভালোবাসি তাহলে আমাদের কি ডেকেছিলেন কেন আমাদের সম্পর্কের কথাটা বাবা জানেন না এখন আমি খুবই খুবই সরি আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত কিন্তু প্লিজ আমার পক্ষে বিয়েটা করা সম্ভব হবে না আপনি প্লিজ আমাকে ক্ষমা করবেন না ঠিক আছে তাও ভালো যে আপনি বিয়ের আগে সব বলে দিয়েছেন না হলে তো একটা জীবন নষ্ট হতো তাই না তুমি তুমি তোমার বিয়ে ভেঙে দিস তুমি তোমার বিয়ে ভেঙে দিস তোমার বিয়ে ভেঙে দিস নাবিলা বলতে কেউ নাই এগুলো সব আমাদের প্ল্যান ছিল এগুলো সব ওর প্ল্যান ছিল কোকরা বকরের ওর মাথায় কোকরা চুলের মতো কোকরা বুদ্ধিও আছে ঠান্ডা হও একটু বসো 
বিশ্বাস করো সব আমাদের প্ল্যান ছিল না বিলা বলে কেউ নাই ইনফ্যাক্ট বাড়ি এলার তো কোনো মেয়েই নাই লাল শাড়ি কিনে দিব তারপর আমরা বিয়ে করব আমি আজকেই তোমার বাবার কাছে যাব আমাদের বিয়ের কথা বলতে My music My life my mojo My life my mojo My life my mojo My life my mojo জরিমানা দিয়ে দিব 